anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em về cái sĩ quan cánh kiếm Đây là một trong số những sĩ quan mới xuất hiện ở bản 7.0 vừa qua Ok, rồi trước tiên thì anh chàng này là một anh chàng của máy chủ 300 ngày Chúng ta phải chơi được 300 ngày mới kích hoạt được anh chàng này Và anh chàng này là một anh chàng của máy bay tiêm kích Và có cái thêm cái hiệu ứng là slow down, tức là làm chậm thì mình cũng chưa có điều kiện để nâng cấp được anh chàng này cũng như là trải nghiệm của anh chàng này Nhưng mà mình đọc cái bộ kỹ năng của anh ta thì có vẻ như thấy nó không được hữu dụng cho lắm Rồi chúng ta sẽ cùng xem xét tại sao mình đã nói là như vậy Anh chàng cánh kiếm này có cái kỹ năng chiến thuật có khả năng gây ra sát thương lên đến 800 Hệ số là 800 Nhưng anh ta cũng có thêm 25% cơ hội để gây ra sát thương cho chính mình lên đến 100 trong mỗi 4 giây mình cũng không hiểu tại sao lại gây ra sát thương cho chính mình và cái ý nghĩa của chính mình này nó có tác dụng gì trong cuộc chiến có chăng là nếu như mà mình bắn của bắn kẻ thù thì mình cũng bị ăn thêm sát thương như vậy thì nó khá là buồn cười anh em ạ đây là đây là cái điều mà mình vẫn đang băn khoăn và thắc mắc về cái bộ kỹ năng của anh chàng này ngay từ cái kỹ năng thức tỉnh thôi à, nếu như xét riêng về cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan thì chỉ có những anh chàng một vài người của không quân là có cái phần hệ số sát thương này thôi nhưng anh ta có hệ số sát thương chỉ là 800 mà lại tự gây ra sát thương cho bản thân mình thêm 100 nữa <cười> mình nghe nó khá là hài hước mình cũng không hiểu ý đồ của Dev khi đưa ra những anh chàng này để làm gì nhờ rồi hãy xem kỹ năng thứ hai cái kỹ năng thứ hai này là một kỹ năng dành riêng cho tiêm kích nó tăng về phần hỏa lực cho tiêm kích lên đến 20% hỏa lực và tăng nghịch kích lên đến 25% à, Một cái con số rất là lớn và nếu như chúng ta là một người chơi hệ tiêm kích Thì cái kỹ năng này là kỹ năng rất đáng giá để chúng ta có thể đầu tư đó Và kỹ năng thứ ba là kỹ năng gây ra sát thương lên đến 20% Wow, cái kỹ năng sát thương này nó có thể dành cho cả máy bay ném bom lẫn là những cái chiếc tiêm kích đều có thể học được Anh em ạ 20% liền đấy và kỹ năng thứ ba là một cái kỹ năng mà nó có khả năng hồi phục uh, HP hồi phục sinh lực cứ mỗi lần anh ta tiêu diệt được một kẻ địch thì sẽ có 30% cơ hội để hồi phục kẻ địch à, HP với cái hệ số hồi phục là 250 cái 250 này đâu đó hình như nó giống thiên sứ ánh sáng thì phải và cái kỹ năng thức tỉnh khi mà chúng ta nghiên cứu năm kỹ năng này bốn kỹ năng này lên level vào năm thì chúng ta sẽ có cái gì rồi chúng ta sẽ có thêm cái phần hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến thêm 300 nữa tức là lưng lên tổng cộng là 1100 và có 75 cơ hội giảm tốc độ hành trình bay của đối phương đi 50% trong 4 giây à, 50% trong 4 giây tốc độ bay thì đâu đó chúng ta có thể đuổi bắt được kẻ thù nó nhanh hơn à, chúng ta có thể rượt đuổi nhanh hơn ok có mỗi vậy thôi, cái kỹ năng thức tỉnh có mỗi vậy thôi <cười> Nghe nó rất là buồn cười đúng không? Đó là thế thì Cái anh chàng này nếu như mà bạn đã quyết định đầu tư vào anh chàng này Thì nó sẽ hợp với những cái đơn vị nào Thứ nhất là theo mình thì Nó hợp với tiêm kích là chắc chắn rồi Bởi vì đây là một sĩ quan dành cho tiêm kích mà Và cái thứ hai là nó có thể hợp với những tiêm kích của Đức Hoặc là những tiêm kích của Nga Tiêm kích của Đức thì nó sẽ có cái phần nghênh kích này nó tăng cao hơn Chúng ta sẽ có khả năng gây ra sát thương cho viên đạn đầu tiên nó mạnh mẽ hơn còn tiêm kích của Nga thì chúng ta sẽ có phần độ bền nó cứng cáp hơn nó nhiều hơn thì đâu đó cái phần hồi phục này nó cũng sẽ được nhiều hơn và có lẽ nó sẽ giảm cái ảnh hưởng của cái kỹ năng uh, chiến thuật này đi 100 uh, 100 điểm này này nó sẽ giảm cái ảnh hưởng của nó đi thì đâu đó tiêm kích của Nga nó cũng có tác dụng còn về cá nhân của mình khi mà nhìn thấy bộ kỹ năng này thì có lẽ là anh chàng này không xứng đáng để chúng ta đầu tư 720 tượng vàng vào anh chàng này Nếu như bạn là một người chơi hệ tiêm kích Thì theo mình chúng ta sẽ chỉ cần đầu tư khoảng 180 tượng vàng thôi 180 tượng vàng để lấy hai cái kỹ năng Một là cái kỹ năng này Đó, để nếu như chúng ta là một người chơi hệ tiêm kích thì bạn học kỹ năng này cho các sĩ quan đã có của bạn Nếu như chúng ta là người chơi hệ bomber thì bạn cũng có thể học cái kỹ năng này để tăng sát thương cho các quả bom của mình à, Thì nó cực kỳ hữu dụng nhá Mình thấy hai kỹ năng này đáng giá nhất Còn tại sao kỹ năng thứ ba này nó không đáng giá Thì xin thưa với các anh em 
là nếu như chúng ta là một người chơi hệ boss hoặc là mini boss chúng ta có khả năng kết liễu kẻ thù trong một con bát tộc lớn thì kỹ năng này nó sẽ có đáng giá còn tuy nhiên chúng ta làm kẻ bắn bắn ké bắn đuổi theo đấy thì cái phần dứt điểm của các loạt đạn của mình không đủ để kết liễu kẻ thù thì kỹ năng này nó rất là phế nó không xứng đáng để bạn đầu tư bởi vì trong một con bát tổng chúng ta có rất nhiều loại máy bay ném bom cùng tham máy bay tiêm kích cùng tham gia vào cái cuộc không kích đó thế thì liệu rằng cái chiếc tiêm kích của mình nó có thể kết liễu được kẻ thù hay không để chúng ta có thể được hồi máu hay không đó mới là điều quan trọng cho nên là thôi thì mình đã là người chơi free to play thì những chiếc tiêm kích của mình không thể khỏe được như những chiếc tiêm kích của mini boss trở nên cho nên là cái phần kết liễu kẻ thù này nó sẽ hết xui lắm mà đâu phải là cứ mỗi lần kết liễu kẻ thù thì nó hồi phục đâu mà nó chỉ có ba mươi phần trăm cơ hội thôi cho nên là nếu như cái phần mà kết liễu kẻ thù đó nó rơi vào ba mươi phần trăm thì được hồi phục còn nó rơi vào bảy mươi phần trăm còn lại là fail thì chúng ta không có cái tác dụng gì cả cho nên là cái kỹ năng này nó là hên xui và cái kỹ năng thức tỉnh thì mình cũng thấy nó hên xui tăng được 300 điểm cái phần hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan và thêm được một cái dòng là có khả năng gây ra giảm tốc độ bay của đối phương như sự xưa uh, anh em là chúng ta phải tham gia vào combat chúng ta phải kích nộ được thì mới được giảm 50 phần trăm nhưng mà đâu đó trên chiến trường thì cái việc giảm 50 phần trăm tốc độ bay này nó không có nhiều Uh, tác dụng lắm trừ phi là bạn là boss bạn đang đuổi theo đối phương thì đâu đó cái kỹ năng này nó sẽ có tác dụng mình xin nhấn mạnh lại nếu như bạn là boss thì anh chàng này có thể sẽ hợp với bạn còn nếu như bạn là nông dân thì mình khuyến cáo chúng ta chỉ cần học một trong hai cái kỹ năng này để cho các sĩ quan của mình học tập ok đấy đấy là cái quan điểm và cái suy nghĩ của mình còn nhiều người có inbox cho mình hỏi rằng là đối với các chiếc tiêm kích thì chúng ta sẽ học kỹ năng như thế nào và chơi ra làm sao thì một cái cặp bài rất là đáng được cân nhắc ở đây chính là cái cô làng phù thủy cộng với anh chàng uh, sao chổi kim ngân đây là một trong số những cặp bài rất tuyệt vời dành cho anh em free to play để chúng ta có thể đầu tư tượng vàng vào hai anh chàng và cô nàng này tuy nhiên là phù thủy thì bạn phải tham gia vào chiến trường uh, San Francisco thì bạn mới có thể ăn lóc được cô thì sau đó chúng ta mới có thể nghiên cứu được còn anh chàng uh, sao chổi kim ngân thì bạn hoàn toàn có thể là um, có có thể là có anh ta được ngay trong cái thời gian đầu của trò chơi ok còn nếu như bạn vẫn muốn chơi về anh chàng cánh kiếm này thì ai là người cặp kè thích hợp nhất với anh ta có lẽ là người thích hợp nhất với anh ta chính là anh chàng uh, đôi cánh tự do tại sao mình lại nói như vậy bởi vì đôi cánh tự do có một cái kỹ năng rất phù hợp với anh chàng cánh kiếm đấy là cứ mỗi lần hạ gục kẻ thù thì sẽ được tăng phần hỏa lực đó nó cũng giống như cái kỹ năng thứ ba này phải hạ gục kẻ thù thì mới hồi được, được máu cho nên là hai anh chàng này đi kèm với nhau thì đâu đó có thể là nó sẽ phù hợp và bản thân của mình thì cũng chưa test thử hai anh chàng này bởi vì mình đọc kỹ năng thì thì thấy rằng là nó không xứng đáng để bạn có thể đầu tư vào cái anh chàng kia Ok còn nếu như bạn đã chơi anh chàng này thì mình xin một cái phần cảm nhận của các bạn về anh chàng này để lại cảm nhận của mình ở dưới phần comment nhé Đấy thì mình sẽ cùng nhau trao đổi và thảo luận thêm tổng kết lại là gì anh chàng này có xứng đáng để đầu tư không anh chàng này không xứng đáng để đầu tư đối với free to play đấy là lời khuyên của mình anh chàng này xứng đáng để học kỹ năng không xin thưa với các bạn anh chàng này có xứng đáng để học kỹ năng một trong hai cái kỹ năng này là chúng ta có thể học nhưng ở thời điểm 300 ngày thì mình nghĩ rằng là anh anh em đã có đủ cái kỹ năng để chúng ta có thể học cho chiếc tiêm kích của mình hoặc là học cho chiếc máy bay ném bom của mình bởi vì dù dù sao đâu đó chúng ta cũng chỉ có thể học được một kỹ năng dạng tấn công mà thôi ok đấy thì anh em hoàn toàn có thể cân nhắc cái lựa chọn này và nếu như chúng ta vẫn muốn chơi anh chàng này thì đâu là cặp bài phù hợp cặp bài phù hợp là theo mình khuyến cáo vẫn là đôi cánh tự do bởi vì bộ kỹ năng của hai anh chàng này đâu đó nó có sự tương đồng ngoài ra thì uh, chúng ta có thể triển khai anh chàng này cho các máy bay tiêm kích của Đức hoặc là của Nga để tận dụng tối đa hóa cái kỹ năng thứ hai của anh ta liên quan đến cái chỉ số nghìn kích được tăng lên rất là nhiều thì cái loạt đạn đầu tiên của các chiếc tiêm kích của Đức nó bắn ra nó sẽ rất là đau ok rồi còn có lẽ là clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip khác liên quan đến review sĩ quan 
nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.